கார் ட்ரைனர்ஸ் ஹைலி இப்போ பர்சனல் அண்ட் பர்சனல் டீச்சிங் கொடுத்துருக்கோம் வீவர்ஸ் ஸோ வீவர்ஸ் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் வந்து நாங்கள் அழகாக வந்து சொல்லி தருவோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் நம்மக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரிலையோ ஜஸ்ட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா போதும் மெயின் விஷயம் என்ன இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெஹிக்கிளில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரிப் போடாமல் இருப்பீங்க ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இந்த கிரிப் வாங்கி போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு அக்சசரி ஷாப்பில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஷாப்பு இது ஆக்சுவலாக இதோட ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இது வாங்கி நீங்கள் கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் உள் உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து உங்கள் ரைட் ஹேண்டு வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த கிரிப்பை பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சிட்டு ஈஸியாக வந்து உங்களால் ட்ரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதோட கிளாரிட்டி தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதோட ஃபேவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரைட் லெஃப்ட்டு திரும்பும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்கேஸ் ரைட் திரும்ப போகிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் ரைட் திருப்பிட முடியும் ஸோ அதே சேம் டைம்ஸில் வந்து லெஃப்ட்டு திருப்புறது ரைட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் ரைட்டு வந்து ரொம்ப அழகாக திருப்பி கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே சேம் டைம்ஸில் இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் நல்லாவே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் முக்கியம் அதே டைம் அண்ட் டெனிஸாக வந்து கீரும் மாற்றுறதுனால ஸோ லெஃப்ட்டு ஹேண்டை வந்து கீர் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரைட்டில் ஹேண்டு வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் ஆஃப் கிரிப்பும் அங்கேயும் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதோட சார்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ திங்க் ஒரு செவன் ஃபிஃப்டிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் நைன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு லாங் ஜெர்னிலாம் நீங்கள் ஓட்டும்போது உங்களுக்கு இந்த ஓவர் டேக்கிங் பண்ணுறது லெஃப்ட் ரைட் திருப்புறது இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரிப்பு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய வீடியோலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பட்டு ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த இதோட ஃபீச்சரை வந்து கேட்டிருந்தாங்க அது ஃபுல் ஃபீச்சர் அது ஆக்சுவலாக வந்து நல்ல ஸ்பீடில் நீங்கள் திருப்பும்போது வந்து அது கழுண்டு கீழே விழுந்துருமாலாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதோட கிளாரிட்டி தான் காமிக்கிறேன் என்ன தான் நீங்கள் ஸ்பீடாக ஓட்டினாலும் அது கழுண்டு கீழேலாம் விழாது ஏன்னா ஒரு நல்ல லென்த்தியான ஸ்க்ரூ தான் அதில் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும் ஸோ அதோட கிளாரிட்டி ஸோ மொரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரிப்போட பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஹேண்ட்லேயே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ என்னோடய சிங்கிள் ஹேண்டை வச்சே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கிரிப் மூலிமா கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதே சேம் டைம்ஸில் வந்து நீங்கள் ஷார்ட்டாக திருப்பணும் சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங்கில் திருப்பக்கூடிய மூமெண்ட்லாம் இருக்கும் நம்ம டிராஃபிக்கில் ஓட்டும்போது ஸோ அந்த டைமிங்கில் திருப்பும்போது எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஸோ ஜட்மெண்ட் பண்ணி திருப்புகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் அதே சேம் டைம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டூ ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் திருப்பும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு திருப்ப தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே பட் ப்ராப்பராக திருப்ப தெரியல அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ கண்ட்ரோலில் திருப்புகிறோம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த கிரிப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டில் ஓட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கிரவுண்டில் ஓட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கிரிப்போட அந்த மூமெண்ட் என்னங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை தவிர வந்து லெஃப்ட் ரைட் எப்படி திருப்பணுங்கிற கிளாரிட்டியும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் இல்லை அந்த கிரிப்பை வந்து ஓ போட்டு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கள் கிட்டே வாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்ஸ் இந்த கிரிப் வாங்கி உங்கள் காரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதே சேம் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த கிரவுண்டில் வந்து கோன் வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் கொடுப்போம் இந்த கோன் வச்சு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும்போது வந்து உங்களால் ஈஸியாக வந்து ட்ரைவ் பண்ணிவிட முடியும் ஸோ அதோட கிளாரிட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே கிடச்சிரும் அதை தான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சில பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சார் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வந்து வண்டியை சர்வீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ நார்மலாகவே வந்து உங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்து நீங்கள் ஒரு டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்
ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிளச்சை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க வண்டியில் வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வைப்ரேஷன் வரும்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் வரும் எஸ் வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் தான் அந்த வைப்ரேஷன் வரும்போது ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா பிரேக்கில் வந்து கால் எடுத்துடணும் பிரேக்கில் வந்து கால் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து முன்னாடி போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கேன் பட் கிளச் கண்ட்ரோல்லேயே இருக்கேன் வண்டி ஸ்லோப்பில் தான் இருக்குது பட் கிளச் கண்ட்ரோலில் இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்க வண்டி ஸோ கிளச் கண்ட்ரோலில் இருக்கேன் இது ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து ஸ்லோப்பில் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட்டு ஸ்லோப்பில் நார்மலாக நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மோரோர் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் நல்லா ஓட்டணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஓட்டணும் அப்படின்னா சென்னை கார் ட்ரெயினர்ஸ்க்கு வாங்க ரொம்ப ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுவோம் இப்போ சிக்னல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள் அந்த கிளச் மூமெண்ட்லேயே மூவ் ஆகிட்டுருக்கேன் அதே சேம் டைம்ஸில் லைட் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் ஏன்னா இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் டிரைவிங் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும்போது நம்மளால் அந்த டைமிங்கில் க்ராஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் லைட்டாக மைல்டாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கறதுனால வண்டியோட ஃப்ளோ வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நல்ல மூமெண்ட்டில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ நான் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது அரௌண்டு வந்து இப்போ ஃபோர்த் கேரில் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ அகெயின் வந்து வண்டியோட மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டைம் பண்ண டென்னிஸாக வந்து என்னோட கீரோட அந்த மூமெண்ட்டையும் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து சார் நான் ஃபோர்த்து கேர் இல்லை ஃபிஃப்த்து கேரில் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த சேம் டைம்ஸில் வந்து எனக்கு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ நான் பேக் டு ஃபார்ம் த ஃபோர்த்து கேர் அந்த தேர்ட் கேர் அந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வரணுமா இல்லை டேரெக்டாகவே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் நியூட்ரல் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் கேர் செகண்ட் கேர் தேர்ட் கேர் ஃபோர்த்து கேர் ஃபிஃப்த்து கேர் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வெஹிக்கில் ஒன்ஸும் ஸ்லோ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற மூமெண்ட் இருந்ததுன்னா இப்போ பாருங்கள் வெஹிக்கில் ஸ்லோ பண்ண போகிற மூமெண்ட்டு நியூட்ரல் ஜஸ்ட்டு நியூட்ரல் பண்ணிட்டேன் வண்டி பாருங்கள் அந்த ஃப்ளோவில் தான் இருக்குது அந்த ஃப்ளோவை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தவிர ஆக்சிலேட்டரே கொடுக்கல இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே நான் எந்த ஒரு படலுமே டச் பண்ணல வண்டி ஃப்ளோவில் தான் போயிட்டுருக்கு பட் இந்த வண்டியோட ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு ஃபார்ட்டி இருக்குது அகேன் நான் கிளச்சை ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த்து கீரே போட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் நான் ஃபிஃப்த்து கீரில் இருந்தேன் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்பீடில் அவர் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நான் அகேன் வந்து ஃபோர்த்து கீருக்கு கண்டினியூ பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அதை தவிர வந்து நீங்கள் நம்ம ஃபிஃப்த்து கீரில் வந்து ஃபோர்த்து கீரோட மூமெண்ட்டு இருந்ததுன்னா மூமெண்ட்டுக்கு வந்துக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க சார் நான் தேர்ட் கீருக்கு மாறிக்கலாமா அப்படின்வாங்க கண்டிப்பாக அப்படி பண்ணாதீங்க ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது வண்டி வந்து அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் டிரைவிங் கிளியராக இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் வெஹிக்கில் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வண்டி ஸ்லோ ஆக ஆரம்பிக்குது நான் கிளச்சு அமைக்கிட்டேன் நியூட்ரல் பண்ணிக்கிட்டேன் வண்டியை பட் ஃப்ளோவில் தான் விட்டுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கு நான் பிரேக்கில் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ வெஹிக்கில் வந்து அந்த ஃப்ளோவில் தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அரௌண்ட் வந்து நான் லெஃப்ட்டு திரும்ப போகிறேன் அப்படின்றதுனால ஸோ ஐ எம் கீப் கோயிங் இந்த லெஃப்ட் சைடு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் நான் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் வெஹிக்கில் ஸ்லோ பண்ணணும் கீர்லேருந்து டேரெக்டாக நீங்கள் நியூட்ரல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூட்ரல் பண்ணிட்டீங்கன்னா வண்டி நிற்காது ஸோ பாயிண்ட்டை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் வண்டி நியூட்ரல் பண்ணால் நிற்கும்ட்டு பட் நியூட்ரல் பண்ணால் வண்டி நிற்கவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த கான்செப்ட் எப்பவுமே நாங்கள் என்ன சொல்லித்தரோம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதோட மூமெண்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராப்பராக கற்றுக்க முடியும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து சார் நியூட்ரல் பண்ணால் வண்டி நிற்கலை அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லலாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நியூட்ரல் பண்ணால் வண்டி நிற்கும் நான் என்றைக்குமே சொன்னதே கிடையாது நியூட்ரல் பண்ணிங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கோம் ஸ்பீட் லெவல் ரெடியூஸ் ஆகும்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் தவிர நியூட்ரல் பண்ணிட்டிங்கன்னா வண்டி டக்குன்னு நின்றுவோம் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்டை நான் என்றைக்குமே சொன்னதில்ல அப்படி நிற்கும் எப்படி நிற்கும்னா ஸ்லோவாக போய் ஒன்ஸ் அந்த ஸ்பீட் லெவலாம் நல்லா
நேச்சுரலாகவே வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி கிரவுண்டில் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களை மெயின் ரோட்டில் ஓட்டுற வருதுக்கு எல்லா மூமெண்ட்டுமே நாங்கள் வந்து பண்ணுவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு இதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா எங்கள் கிட்ட எந்த ஒரு கண்ட்ரோல்ஸும் இருக்காது ஃபுல் கண்ட்ரோல்ஸ் உங்கள் கிட்டே மட்டும்தான் நிறைய பேர் வந்து லைசன்ஸ் இல்லாமலே வந்து கால் பண்ணிவிட்டு லைசன்ஸ் பண்ணி தருவீங்களா எனக்கு சொல்லி தருவீங்களான்னு கேட்டாங்க சாரி வீவர்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன கேட்டிருக்காரு ஸோ லைசன்ஸு ஸோ லைசன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் எங்களால் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஸோ லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்களால் சொல்லித்தர முடியாது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் லைவில் என்ன சேட் பண்ணுறீங்கன்னு நல்லா ரீட் பண்ண முடியல வீவர்ஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழிச்சு எனக்கு கால் பண்ணி உங்கள் டவுட் என்னன்றதை சொல்லுங்கள் என்னால் இப்போ ரீட் பண்ண முடியல ஸோ முன்னாடி பார்த்துட்டு நான் அந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து சாரி ஸோ என்னது லைசன்ஸ் ஆக்சுவலாக லைசன்ஸ் வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் எங்களால் வந்து ட்ரெயின் பண்ண முடியும் பிகாஸ் லைசன்ஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை ஓன்லி ஃபார் ட்ரெயினிங் மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு ட்ரெயினிங் கொடுக்கறதுக்கு எங்களால் முடியும் கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது லைசன்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரைவிங் ஸ்கூல் மூலிமா வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ நாங்கள் ட்ரெயினிங் வந்து இப்போ பர்சனலாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டணும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி ஸோ ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு மூமெண்ட்டு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நம்ம லிங்க்கை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்மளோட அந்த ஃபுல்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சது வேர்ல்டு வைடு வந்து எல்லாரையும் வந்து சேஃபாக வந்து எந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டும் இல்லாமல் சேஃபாக என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஸோ அதனாலவே வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கொடுத்து ரொம்ப அழகான எவ்ரி மூமெண்ட் எங்கள் லைஃப்பில் டே டு டேயில் வந்து என்னெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் என்னெல்லாம் வந்து டஃப்லான விஷயம்லாம் அந்த டிராஃபிக்கில் நாங்கள் மூவ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த விஷயத்தெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் வந்து டே டு டேயில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் டெஃபினட்டாக வந்து இன்னும் பெரிய லெவலில் நம்ம சேனல் ரீச் ஆகணும் வேர்ல்டு வைடு வந்து நம்பர் ஒன்னாக நம்ம சேனலை வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வியூவர்ஸ் ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து நீங்கள் டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறீங்க அப்படிங்கும்போது டிராஃபிக்கோட மூமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா செகண்ட் கியரில் வந்து நம்ம ஸ்லோவாக வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே சேம் டைம்ஸில் செகண்ட் கியரில் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஸோ அந்த ஆக்சிலேட்டர்ஸ் அந்த பிரேக்கு கிளச்சுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மூமெண்ட் அப்போ வந்து நீங்கள் கிளச்சை வந்து ஆஃப் கிளச் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் ஜாப் ஸோ லைட்டாக வந்து நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரை டச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் வந்து லைட்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களால் ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த கண்ட்ரோலை பார்த்து நீங்கள் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கோங்க சாரி விவாஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் லைவில் சார்ட் பண்ணுறது என்னால் பார்க்க முடியல ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் நான் வந்து இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ட்ரைவிங்கில் வந்து எடுத்து இந்த வீடியோ கொடுத்துட்ருக்கறதுனால என்னால் ரீட் பண்ண முடியல ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி எனக்கு சொல்லலாம் கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் உங்களோட கிளாரிட்டியை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ட்ராஃபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லியிருப்பேன் செகண்ட் கியர் அண்ட் தேர்ட் கியர் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மாற்றி போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு இருக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த டிப்ஸ் தெரியாமல் தான் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க என்னென்னா இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் நல்லா ஓட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா யுவர் ஃபோக்கஸ் டு யுவர் கோல் ஒன்லி அதாவது நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக உங்கள் காருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த வெஹிக்கிளை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் உங்கள் காருக்கு முன்னாடி இருக்கிற கேப்பு மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எண்டவர் ஃபுல்லாக ரோடில் இருக்கிற எல்லா வண்டியும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் வரும் டென்ஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் பயந்துருவீங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என் வண்டிக்கு முன்னாடி இவ்வளோ கேப் இருக்கா நான் அந்த கேப்பை மட்டுமே தான் ஃபில் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன் சுற்றி இருக்கிற வண்டி எந்த வண்டியுமே நான் பார்க்கல இன்கேஸ் நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ போதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூ வீலர் உள்ளே வராரு ஸோ அவர்கிட
நீங்க பார்க்கணும் இன் கேஸ் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஓட்டி ஓட்டி பழகும் போது லெப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து அந்த ஃபீல் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் தானாவே ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒருத்தர் வந்து பக்கத்தில் வராரு அப்படின்னா ரொம்ப க்ளோஸாக வரும்போது அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் பக்கத்தில் ரொம்ப வராரு ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ரைட் சைடில் ஸோ இல்லை லெஃப்ட் சைடில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்பவுமே ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க ஃபோக்கஸ்டாக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து உங்களால் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டிட முடியும் ஸோ மோரோவர் வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா முன்னாடி போகிற ஒரு பிரேக் அடிச்சாருன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நான் இப்போ லெஃப்ட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்னாடி போகிற ஒரு பிரேக் அடிக்கிறது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது ஓ செகண்டில் ஒரு பிரேக் அடிச்சிருவார் அடுத்த மூமெண்ட்டு நான் ஸ்டெப் பிரேக் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டெப் பிரேக்கும் நான் யூஸ் பண்ணாமல் சடன் பிரேக்கை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா தட் ஃபைன் சடன் பிரேக்கும் நல்ல கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு இஷ்யூ வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க எப்பவுமே வந்து உங்களால் ஈஸியாக என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டிட முடியும் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க வண்டியோட மைலேஜ்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள் வண்டி வந்து எப்படி மைலேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டியை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வண்டியை வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளோவில் ஓட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல மைலேஜ் வரும் அதுக்கும் நாங்கள் தனியாக ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஸோ மைலேஜ் வாய்ஸ் வண்டி எப்படி ஓட்டணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் நம்ம கிட்டே ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒன்றா டூ டேஸ் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மைலேஜ் வர மாதிரி அவங்களுக்கு வண்டியை நீங்கள் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி கொடுத்து சொல்லி தருவோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு டே 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 டு டேயில் சொல்லி கொடுத்துட்ருப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கார் ட்ரைவ் பண்ணும்போது சீட் பெல்ட் போடாமல் விட்டாதீங்க சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க ஸோ டூ வீலர்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேஃப்டிக்கு மட்டுமே தான் சொல்கிறாங்க ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுங்க அப்படின்னு ஹெல்மெட் போடாமல் ஓட்டவே ஓட்டாதீங்க ஏன் ஹெல்மெட் போட்டு ஓட சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆல் வந்து நீங்கள் நல்லாவே ஓட்ட தெரிஞ்சிருந்தாலும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் கீழே வந்துட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஹெல்மெட்டு செகண்ட் ஆப்ஷனு நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ எங்கா ஒரு லாட் ஆஃப் டஸ்ட்டு ரோட்டில் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே உங்கள் கண்ணில் வந்து விழுந்துது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் கிளியராக பார்த்து ஓட்ட முடியாது சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு ஐ ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் வந்து ஹெல்மெட் போடாமல் ஓட்டவே ஓட்டாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து காரில் ட்ராவல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இன்கேஸ் கார் வாங்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டூ வீலரில் ஓட்டும் போது சேஃபாக போங்க அப்புறம் ஃபோர் வீலரில் ட்ரைவ் பண்ணுற நிறைய பேர் வந்து பிகினர்ஸ் அப்படின்னா பிகினர்ஸ்க்கு மட்டுமே சொல்கிறேன் ஸோ நல்ல ஓட்ட தெரிஞ்சவங்க ஓகே பாட்டு கேட்டு ஜாலியாக வந்து ஓட்டலாம் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு மட்டுமே இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க இப்போ தான் வந்து கார் ஓட்ட பழகிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபோன் பேசிவிட்டு தயவு செய்து வண்டி ஓட்டாதீங்க ஏன்னா உங்கள் மைண்ட் வந்து டைவெர்ட் ஆகும் செகண்ட் வந்து பாட்டு கேட்டு ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் வந்து பாட்டு கேட்டு ட்ரைவ் பண்ணும்போது அவங்க பிரெயின் அவங்க போக்கஸ் வந்து அந்த பாட்டில் இருக்கிற அந்த டைலாக்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயத்த கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க ஃபோக்கஸ்டாக ஓட்டி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் பிகினரு ஸோ இன்னும் நல்லா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம வீடியோஸ் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா டூ லேக்லேருந்து த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஃபார்ம் பண்ணி நல்லா ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்டே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஒன்ஸ் நீங்கள் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாட்டு கேட்டு ஜாலியாக ஓட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த விஷயத்த பண்ணாதீங்க மோஸ்ட்லி பண்ணக்கூடாத விஷயம் வந்து ஃபோனில் பேசுறது செகண்ட் வந்து இந்த பாட்டு கேட்டு ஓட்டுறது ஃபார் பிகினர்ஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க விவாஸ் பிகினர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நான் அந்த டிப்ஸை கொடுக்குறேன் ஸோ நல்லா ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களுக்கு பாட்டு கேட்டு ஜாலியாக ஓட்டலாம் ஏன்னா அவங்களால மல்டி டாஸ்க் பண்ண முடியும் ஸோ இவங்களால வந்து மல்டி டாஸ்க் பண்ண முடியாது அதனால தான் வந்து இந்த பாயிண்ட் சொன்னேன் ஸோ தேங்க்யூ விவாஸ் நல்லா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங